നിങ്ങളെ എം ബി സി തേർട്ടി വൺ ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പിന്നെ കുറച്ച് നേരത്തെ പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ടോപ്പിക്കുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സെഷനും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന്നൊരു പ്രധാന ടോപ്പിക് ഒരെണ്ണമുള്ളത് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ മോട്ടിവേഷൻ പോലെ ഒരു പക്ഷേ പിന്നെ ജോബ് മോട്ടിവേഷനും ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഒ ബിയിൽ ഒരുപാട് റിസർച്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പിന്നെ വിശദീകരണങ്ങൾ ഒരുപാട് നൽകാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പിന്നെ കൺസ്ട്രക്റ്റുകൾ അപ്പോൾ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഒരു പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെഷർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന വർക്ക് സെറ്റിങ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെഷർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പിന്നെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് അത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫങ്ഷനുകളുണ്ട് ഒ ബിയിലെ ഒ ബിയിലെ റിസർച്ചിന് പൊതുവെ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് ഉള്ളതാണ് ഒന്ന് ബേസിക് റിസർച്ച് വേണ്ടിയിട്ട് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ബേസിക് റിസർച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈഡ് സെറ്റിങ്സിൽ നടത്തുന്ന അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് ഈ രണ്ട് തരം റിസർച്ചും പിന്നെ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനെ സംബന്ധിച്ച് നടക്കാറുണ്ട് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഏറ്റവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജോബ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് എന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ ജനറൽ സൈക്കോളജി ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒരു വ്യക്തിയോട് ഒരു ഒരു വസ്തുവിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സാധനത്തോടൊക്കെയുള്ള നിങ്ങളുടെ നിലപാടാണ് ഈ നിലപാട് ലേണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് അത് അത് പിന്നെ ജനറ്റിക്കലോ ഇന്നേറ്റോ ഒന്നുമല്ല ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡുകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യമാണ് അവർ ലേണ്ട ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു ഒരു റിലേറ്റീവ് പെർമനന്റ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ബിഹേവിയർ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് അൺലേണിങ്ങും റീലേണിങ്ങും ഒക്കെ സാധ്യമാണ് താനും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആവും അത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായി വിറ്റ് സമനബിൾ ടു ചേഞ്ച് അത് അതിന് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധ്യമാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് റിസർച്ച് ഈ മേഖലയിൽ നടക്കുന്നത് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും നിരന്തരം മാറാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായ ഒന്നാണ് ടെയ്ലറുടെ ആദ്യകാല സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റിലെ എഴുത്തുകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിയറൈസേഷനുകളും അതുപോലെ ഹോത്തൺ സ്റ്റഡീസ് ഹോത്തൺ സ്റ്റഡീസ് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ വർക്ക് സെറ്റിക്സിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നടന്ന നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ലോജിറ്റൂഡൽ സ്റ്റഡികളിലൊന്നാണ് ഹോത്തൺ സ്റ്റഡീസിലേത് ഈ ഹോത്തൺ സ്റ്റഡീസും ടെയ്ലറുടെ ആദ്യകാല എഴുത്തുകളും ഒക്കെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതലൊക്കെയാണ് ഹോത്തൺ സ്റ്റഡീസ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടം മുതലാണ് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനെ പറ്റിയുള്ള പഠനങ്ങൾ വളരെ കാര്യമായിട്ട് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനെ പലതരത്തിലുള്ള പിന്നെ ഡെഫിനിഷനുകൾ കൊടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ലോക്കിൻ്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ ലോക്കിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രഷറബിൾ ഓർ പോസിറ്റീവ് ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് റിസൾട്ടിംഗ് ഫ്രോം ദി അപ്രൈസർ ഓഫ് വൺ ജോബ് ഓർ ജോബ് എക്സ്പീരിയൻസസ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് പ്ലഷറബിൾ ഓർ പോസിറ്റീവ് ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് അതൊരു പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇമോഷൻ ഇവാലുവേഷൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ സംബന്ധിക്കുന്നത് അത് ജോലി മാത്രമല്ല ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മൊത്തം അനുഭവങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്ലഷറബിൾ ആയിട്ടുള്ള സന്തോഷകരമായ ഒരു ഇമോഷണൽ ഇവാലുവേഷൻ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ അതുപോലെ മറ്റൊരെണ്ണം ദി എക്സെന്റ് ടു വിച്ച് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ഓർ ഡിസ്ലൈക്ക് ദർ ജോബ്സ് എന്നുള്ള സ്പെക്ടറിന്റെ അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ രണ്ട് തരത്തിലേക്കും അതായത് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് രണ്ട് തരത്തിലുമുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് ഈ സ്പെക്ടറുടെ ഡെഫിനിഷനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് തരത്തിൽ പിന്നെ ഒന്ന് നോക്കി അറിയാം ഒന്ന് എഴുപതുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും മറ്റേത് തൊണ്ണൂറുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആ ഒരു എവല്യൂഷൻ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പിന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതായത് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ജോബ് സാറ
അതുപോലെ ഇത് ദ എക്സെപ്റ്റ് വിച്ച് ദ വർക്കിംഗ് എൻവയോൺമെന്റ് മീറ്റ് ദ നീഡ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഓഫ് ദി എംപ്ലോയീസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ആരും പിന്നെ ഒരു ഒരു പിന്നെ ഓപ്പൺ സ്റേറ്റ് പോലെ അല്ല നിങ്ങളൊരു ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നത് ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് കുറച്ച് എക്സ്പെക്ടേഷനുകളും അത്തരത്തിലുള്ള ചില നീഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അത് പലതരത്തിലുള്ള ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള നീഡ്സ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ മാസ്ബോബിന്റെ ഒക്കെ തീയതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ പലതരത്തിലുള്ള നീഡ്സും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ആ നീഡ്സും നിങ്ങളുടെ നീഡ്സും ജോലി സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന അനുഭവങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഇവാലുവേഷൻ കമ്പാറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടായി വരുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അടക്കാനും മറ്റൊക്കെ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എംപ്ലോയീസിന്റെ നീഡ്സിനെ പറ്റിയുള്ള അറിവ് കൂടെ പ്രധാനമന്ത്രി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതുപോലെ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പിന്നെ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട പല വർക്ക് ബിഹേവിയേഴ്സിന്റെയും ഒരു പിന്നെ കോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് മറ്റു വർക്ക് ബിഹേവിയേഴ്സിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് വരാവുന്നത് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അവരുടെ ആബ്സെന്റീസം ആബ്സെന്റീസം നമുക്കറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ ജോലിക്ക് വരാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലി ടു ഷോ ഫോർ വർക്ക് അതുപോലെ വർക്ക് പ്ലേസ് ബിഹേവിയർസ് പലതരത്തിലുള്ള മോശമായ വർക്ക് പ്ലേസ് ബിഹേവിയറുകൾ അത് ടീം വർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാവാം പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാവാം അങ്ങനെയുള്ള വർക്ക് പ്ലേസ് ബിഹേവിയൻസ് അതുപോലെ ഓർഗനൈസേഷൻ സിറ്റീഷൻഷിപ്പ് സിറ്റിസൻഷിപ്പ് എന്താണെന്ന് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതായത് നിങ്ങളുടെ ബി ബിയോൺ കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അബ്സലൂട്ട് നെസസറി ആയ കാര്യങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് സഹകരിച്ചും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിച്ചും ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള നിങ്ങളുടെ സന്നദ്ധതയാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയും ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആയിട്ട് വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാറ്റസീസ് ജോബ് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന്റെ ഇനി ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന്റെ കമ്പോണന്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം എന്തൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനെ പിന്നെ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അത് ഒരു മൂന്ന് കമ്പോണന്റുകളാണ് അത് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് വെൽബീങ് ഇങ്ങനെയുള്ള മിക്കവാറും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയും പറയുന്ന മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണന്റുകൾ തന്നെയാണ് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അകത്തും ഉള്ളത് ഒന്ന് ഒരു അഫക്റ്റീവ് കമ്പ അഫക്റ്റഡ് വാക്ക് നമ്മൾ സൈക്കോളജി നമ്മൾ ഇമോഷൻ എന്ന് പൊതുവെ നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കിന് സമാനമായിട്ടാണ് അഫക്ട് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു അഫക്റ്റീവ് കമ്പോണന്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമോഷണൽ കമ്പോണന്റ് ഉണ്ട് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് അപ്പോ ഇപ്പോ ഉദാഹരണത്തിന് ഐ ഫീൽ ഹാപ്പി അറ്റ് മൈ വർക്ക് പ്ലേസ് എന്നാൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അത് അവരുടെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ജോലി സ്ഥലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇമോഷണൽ റെസ്പോൺസ് ആണ് ഈ ഇമോഷണൽ റെസ്പോൺസ് വളരെ വേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാം എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കണം മറ്റൊന്ന് അതിന്റെ കോവിഡീവ് കമ്പോണന്റ് ഉണ്ട് ചിന്തകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ഇവാലുവേഷൻ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജോലി സ്ഥലത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്ന ചില നിഗമനങ്ങളുണ്ട് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ നീഡ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് കൂടിയാണ് നിങ്ങളുടെ നീഡ്സിനെ എത്രമാത്രമൊക്കെ ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എന്റെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് എന്റെ ജോലി എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു അതിനൊരു കോവിഡ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ എന്റെ കഴിവുകൾക്ക് ചേരുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് എന്നുള്ള നിങ്ങളൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ ഒരു കോമ്യൂണിറ്റി കമ്പോണന്റ് ആണ് എന്റെ മൂന്നാമത്തെ കമ്പോണന്റ് ആണ് ബിഹേവിയറൽ കമ്പോണന്റ് അതായത് ഈ നിങ്ങളുടെ ഇമോഷൻസും നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കോമ്പിനേഷൻസും ചിന്തകളും ഇവ രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ചില ചില ബിഹേവിയർ ഇന്റൻഷനുകളിലേക്ക് പോകുന്നു നിങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്നു ചില 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 പിന്നെ ഇന്റൻഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു അതൊക്കെയാണ് സോ ഇന്റൻഷൻ ടു എൻഗേജ് ഇൻ സ്പെസിഫിക് ജോബ് റിലേറ്റഡ് ബിഹേവിയർ ജോജിയുമായി ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രത്യേക തരം പെരുമാറ്റങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന സന്നദ്ധത അപ്പൊ അവിടെ പിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് ന
ഒരു ഓവറോൾ വാല്യുവേഷൻ ആണ് ഗ്ലോബൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ മൊത്തം പിന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വർക്ക് പ്ലേസിനെ നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസുകൾ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ മൊത്തം ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവലിലാണ് ഗ്ലോബൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് ഫാസറ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് സോ ഇറ്റ്സ് എ ഫീലിംഗ്സ് അബൌട്ട് ഓർ എഫക്റ്റീവ് റെസ്പോൺസസ് ടു പർട്ടിക്കുലർ ജോബ് ആസ്പെക്ട്സ് നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്പെസിഫിക് ആസ്പെക്ടുകളെ പറ്റി അതായത് എനിക്ക് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അവിടെയുള്ള മനുഷ്യരെ ഇഷ്ടമല്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്റെ പിന്നെ ബോസിനെ തീരെ ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷെ മൊത്തത്തിൽ കമ്പനിയോട് വലിയ സ്നേഹമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ജോബിന്റെ പ്രത്യേക ഫാസറ്റ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് ഫാസറ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് പലതാവുന്ന ഒരു അഞ്ചെണ്ണമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാസറ്റുകൾ ഒന്ന് ദ വർക്ക് ഇസ് സെൽഫ് അതായത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോ ജോലിക്കകത്ത് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു അധ്യാപകനോ അധ്യാപികയോ ആണെങ്കിൽ ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പോർഷൻ അതാണ് ദ ജോബ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ദ വർക്ക് ഇറ്റ് സെൽഫ് അത് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഘടകമാകും അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുക ഇഷ്ട ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാം രണ്ട് പേ ആണ് ദി അഡക്രസി ആൻഡ് പെർസീവ്ഡ് ഇക്വിറ്റി ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെമോൺട്രേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം അഗൈൻ ഇറ്റ്സ് കമ്പാരിറ്റീവ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൊളീഗ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം അതേ നിലവാരത്തിലുള്ള മറ്റു ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ട് കമ്പയർ അങ്ങനെയൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള കമ്പാരിസൺസിലേക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പേയെ സംബന്ധിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇന്റേണൽ പിന്നെ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് യുവർ ഓൺ സെൽഫ് വെർത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന്റെ അതിന്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഹൗ മച്ച് യു ഹൗ മച്ച് ആർ ഹാപ്പി അബൌട്ട് ദ പേ ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് എന്നുള്ളത് മൂന്നാമത് പ്രൊമോഷൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് അത് പ്രത്യേകിച്ചും ഹയറാർക്കിക്കലായ ഒരു സ്ഥലമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടാവുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ ഒന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം അധികാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പിന്നെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഇവയൊക്കെ പ്രൊമോഷനുകളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത്തരത്തിലുള്ള അഡ്വാൻസ്മെന്റുകൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഇത്തരം കരിയർ അഡ്വാൻസ്മെന്റുകൾക്കുള്ള സാധ്യതകൾ മറ്റൊരു ഘടകമാണ് മറ്റൊന്ന് സൂപ്പർവിഷൻ ആണ് അതായത് എബിലിറ്റീസ് ഓഫ് യുവർ സൂപ്പർവൈസർ ടു പ്രൊവൈഡ് അസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ സപ്പോർട്ട് ഈ ബിഹേവിയർ സപ്പോർട്ട് എന്ന ഭാഗവും പ്രധാനമാണ് വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളെ എത്രമാത്രം സഹായിക്കാൻ അതുപോലെ ജോലി നന്നായി ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളെ എത്രമാത്രം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ സൂപ്പർവൈസർക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇമീഡിയറ്റ് ബോസിന് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന്റെ ഫാസറ്റ് ആസ്പെക്ട് ആണ് മറ്റൊന്ന് കോ വർക്കേഴ്സ് ആണ് ഹൗ 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 യു ആർ ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് അലോങ് വിത്ത് യുവർ കോ വർക്ക് കോ വർക്കേഴ്സ് അത് നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള നിങ്ങളുടെ അതേ ലെവലിലുള്ളവരാവാം നിങ്ങളുടെ ഇമീഡിയറ്റ് സബോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ഒക്കെ ആവാം മൊത്തത്തിൽ കോ വർക്കേഴ്സുമായിട്ട് എങ്ങനെ ചേർന്ന് പോകാൻ കഴിയുന്നു അതിനകത്തും അഗെയിൻ ദേ ടെക്നിക്കൽ പ്രൊഫിഷ്യൻസി ദേ ഹ്യൂമൻ വാല്യൂസ് ഇതൊക്കെ പ്രധാനമാണ് ഇങ്ങനെ ഈ അഞ്ച് ഘടകങ്ങളാണ് ഫാസറ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് ഇവയൊക്കെയും ചേർന്നിട്ടാണ് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന്റെ ഈ ഫാസറ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പോണന്റിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇനി സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് രണ്ട് 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 തരത്ത് രണ്ട് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വരാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഈ വാല്യുവേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടായി വരാം എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് എക്സ്ട്രൻസിക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് മറ്റൊന്ന് ഇൻട്രൻസിക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ മോട്ടിവേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ പക്ഷെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മോട്ടിവേഷൻ വർക്ക് മോട്ടിവേഷൻ രണ്ട് തരത്തിലാവാം ഒന്ന് ഇൻട്രൻസിക്കും മറ്റൊരു എക്സ്ട്രൻസിക്കും എന്നുള്ളത് വർക്ക് മോട്ടിവേഷൻ മാത്രമല്ല എല്ലാത്തരം മോട്ടിവേഷനും ബാധകമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ആ ഡെഫിനേഷൻ ആയിരുന്നു നമുക്ക് ചെറിയ ഒരു വ്യത്യാസം പറയാനുണ്ട് സോ എക്സ്റ്റെൻസിക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഈസ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് വെൻ വർക്കേഴ്സ് കൺസിഡർ ദ വർക്ക് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് വർക്ക് സച്ച് ആസ് ദ പേ കോ വർക്കേഴ്സ് സൂപ്പർവൈസർ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത് വെച്ചാൽ ഫാസറ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെ ഫാസറ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അകത്ത് ആ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഘടകങ്ങളൊക്കെ ചേരുന്ന കാര്
ഹെർസ്ബർഗിന്റെ ടു ഫാക്ടർ തീയതി മോട്ടിവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും ഓർക്ക രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഹൈജിൻ ഫാക്ടേഴ്സ് മോട്ടിവേറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു അവിടെ മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് ഹെസ്ബർഗ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എക്സൻസി കാൻഡിഡിക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അതുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ഒന്നാണ് അത് ഒരു പിന്നെ സൂചിപ്പിച്ചത് കണക്ഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി സൂചിപ്പിച്ചതേ ഉള്ളൂ സോ ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് തരത്തിൽ ഉള്ള ഘടകങ്ങൾ ചേർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തരത്തിലാണ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന്റെ ഉറവിടം എന്ന് പറയാവുന്നത് ഇത്രയുമാണ് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന്റെ ഒരു അതിന്റെ ഘടകങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് പൊതുവിൽ പറയാനുള്ള കാര്യം പിന്നെയുള്ളത് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസെൻഷ്യലി ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡുകളെ അളക്കുക എന്നുള്ളത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡുകൾ അളക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് ഒന്ന് ആറ്റിറ്റ്യൂഡുകൾ നിരന്തരം ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഒപ്പം നേരിട്ട് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ അവ പിന്നെ അതുപോലെ ആളുകൾ പറയണമെന്നുമില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും സൈക്കോളജിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡുകളെ അളക്കാൻ പക്ഷേ സൈക്കോളജിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അളക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് പല തരത്തിലുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡുകളാണ് ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൂളുകൾ ഉള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ക്വസ്റ്റിനറുകളാണ് ക്വസ്റ്റിനർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പി ജി ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പരിചയം ഉണ്ടാവും ക്വസ്റ്റിനറുകളാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിനറുകൾ തന്നെ പലതരത്തിലുണ്ട് അത് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ലോകത്ത് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ക്വസ്റ്റിനറുകളുണ്ട് ഓരോ സ്പെസിഫിക് ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ക്വസ്റ്റിനറുകളുണ്ട് നമ്മളിവിടെ പറയുന്ന നോക്കിയും സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട സ്കെയിലുകളാണ് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന്റെ ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ ഗ്ലോബൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും ഫാസറ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും അളക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ടൂളുകളെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ ഇത്രയും ടൂളുകൾ മാത്രമൊന്നുമല്ല ടൂളുകൾ ധാരാളമുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ചെണ്ണം ഇവിടെ പിന്നെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒന്ന് ഗ്ലോബൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗ്ലോബൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഗ്ലോബൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അളക്കാനുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ടൂളുകളുണ്ട് ഒന്ന് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇൻഡെക്സ് അതായത് ജെ എസ് ഐ ആണ് മറ്റൊന്ന് ജോബ് ഇൻ ജനറൽ സ്കെയിൽ ആണ് ഗ്ലോബൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ആകെ മൊത്തമുള്ള ഒരു ഗ്ലോബൽ എന്താ പറയുക ഇവാലുവേഷൻ ആണ് ഈ പിന്നെ ഗ്ലോബൽ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് ഈ രണ്ട് സ്കെയിലുകളും അത്തരത്തിലുള്ള അളവിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നവയാണ് പിന്നുള്ളത് ഫാസറ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജോബിന്റെ പല ഫാസറ്റുകളെ ആയിട്ട് ഒരു എംപ്ലോയി എത്രമാത്രം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട് മിനസോട്ട സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ക്വസ്റ്റിനെയർ ഉണ്ട് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ സർവേ ഉണ്ട് അപ്പോ പൊതുവിൽ ഈ പിന്നെ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇൻഡെക്സ് പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ സോറി ജോബ് ഡിസ്ട്രിപ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇൻഡെക്സുകളൊക്കെ പലപ്പോഴും വലിപ്പം കൂടിയവയാണ് നൂറിനടുത്തോ എൺപതും ഒക്കെ പിന്നെ ഐറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഫാസറ്റുകളെ ഒരുമിച്ച് ഒന്നിലേറെ ഫാസറ്റുകളെ ഒരുമിച്ച് അളക്കാനാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചോദ്യങ്ങളുടെ എണ്ണവും കൂടുതലുണ്ടാവും ഈ സ്കെയിലുകളിലെ ചോദ്യങ്ങളുടെ എണ്ണവും കൂടുതലുണ്ടാവും നൂറ് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സ്കെയിലുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഗ്ലോബൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അളക്കാനുള്ള സ്കെയിലുകൾ കമ്പാരിറ്റീവ് കുറച്ചും കൂടെ ചെറുതാണ് അവയ്ക്ക് ഐറ്റങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും കാരണം ആകെ മൊത്തം ഒരു വാലുവേഷൻ മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത് ഫാസറ്റുകളെ ഇറക്കാൻ പോകുമ്പോഴാണ് വലിപ്പം കൂടിയ സ്കെയിലുകൾ വേണ്ടി വരിക സോ ഇവയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂൾസ് ഓഫ് ഇത് ഇവ മാത്രമൊന്നുമല്ല വേറെ ഒരുപാട് ടൂൾസ് പല പല ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവയുടെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ പോസിറ്റീവ് ആയ ആസ്പെക്റ്റ് ആക്കാനുള്ള ടൂളുകൾ പ്രത്യേകമുണ്ട് എങ്കിലും പൊതുവിൽ ഇതൊക്കെയാണ് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആക്കാനുള്ള ടൂളുകൾ ഇനി ഫാക്ടറുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഫാക്ടറുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പരീക്ഷയ്ക
അതിനകത്ത് മറ്റൊരുപാട് ഇന്റർവീനിങ് വേരിയബിൾസ് വരാം ഏജ് കൂടി എന്നുള്ളത് നേരിട്ട് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൊള്ളണമെന്നില്ല എങ്കിലും ഓൺ ദ ഹോൾ കൂടുതലും നടന്നിട്ടുള്ള റിസർച്ച് വെസ്റ്റേൺ പിന്നെ കൺട്രീസിൽ തന്നെയാണ് താനും അതും കൂടുതലും പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലായിരിക്കും നടന്നിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നടന്നിട്ടുള്ള റിസർച്ചിന് പ്രധാന പൊതുവെ കാണുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏജ് ഏജ് ഏജും യൂസ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്കറിയാം ഒരുമിച്ച് തന്നെ പോകുന്നതാണ് പ്രായം കൂടിയ ആളുകൾക്കാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടുതലുണ്ടാവാൻ സാധ്യത അപ്പൊ ഇത് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് പ്രായം അളവ് എന്നൊരു ഘടകം അപ്പോൾ അത് അത് നാച്ചുറലി ഫോർലേറ്റ് ടു പിന്നെ യേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ പ്രായം കൂടി ആളുകൾക്ക് പൊതുവിൽ അവരുടെ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൂടുതലാണെന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ പൊതുവിൽ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അതൊരു എന്താ പറയുക യൂണിവേഴ്സൽ ജേണലൈസേഷൻ അല്ല പ്രായം കൂടി എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല പ്രായം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയാതിരിക്കുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ കഴിവിന് അനുസരിച്ചല്ലാത്ത ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ ഹൈവേ സൈഡുകളിൽ വെയിലത്ത് പിന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഹോട്ടലിനകത്തേക്ക് ക്ഷണിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ച് നിൽക്കുന്ന പ്രായം വളരെ പ്രായമുള്ള മനുഷ്യരുണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ എ ടി എമ്മുകളിൽ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ടും മറ്റുമൊക്കെ നിൽക്കുന്ന നല്ല പ്രായമുള്ള മനുഷ്യരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്ക് പ്രായമുണ്ട് എന്നുള്ളതോ അവർ ഒരുപക്ഷെ കുറെ ഏറെ വർഷമായിട്ട് ഈ ഹോട്ടൽ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതൊന്നും അവർക്ക് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒബിനെ റിസർച്ച് ഫൈൻഡിങ്സിനെ ഒക്കെയും നമ്മൾ പലപ്പോഴും സമീപിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു പിഞ്ച് ഓഫ് സോൾട്ട് കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ അവയെ സമീപിക്കാനെന്നുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് ഷീറ്റ് പിന്നെ ഗ്രൂപ്പിലെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചാറ്റ് ബോക്സ് നോക്കുക അതിൽ പിന്നെ അറ്റൻഡൻസ് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ളവർ ഫില്ല് ചെയ്തു കൊടുക സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പിന്നെ പൊതുവിലുള്ള ഒരു കണ്ടത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏജ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൂടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓഫ് കോഴ്സ് വിത്ത് കവീറ്റ്സ് അതിന് മറ്റ് ഘടകങ്ങളും ഉണ്ട് ഇനി ജെൻഡർ ഒരു ഘടകമാകാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ സ്ത്രീകൾക്കായിരിക്കും പുരുഷന്മാരെക്കാൾ കുറവ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഫൈൻഡിങ് ആണ് അത് അവർ സ്ത്രീകളായത് കൊണ്ടല്ല ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുരുഷന്മാർക്കില്ലാത്ത മറ്റൊരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സ്ത്രീകൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു ഓവറോ കാര്യമാണ് ജോലിയുടെ കണ്ടന്റ് മാത്രമല്ല അവിടെ ഘടകമാവുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ പിന്നെ കോളേജ് പ്രൊഫസർമാരായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഭാര്യയും ഭർത്താവിനെയും മനസ്സിൽ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ ഭർത്താവിന് പിന്നെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു പക്ഷെ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വ്യായാമം അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോറ് പൊതി ഒക്കെ എടുത്ത് നേരെ ജോലിക്ക് പോയാൽ മതിയെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ആ ഭർത്താവിനോളം തന്നെ ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ഒരുപക്ഷെ കൂടുതൽ ശമ്പളമൊക്കെ ആവാം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു സ്ത്രീക്ക് പക്ഷെ മറ്റൊരുപാട് ഈ പൊതുവിൽ നമ്മൾ വീട്ടമ്മമാർക്കായിട്ട് കൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഒരുപാട് ജോലികൾ കൂടി ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ജോലിയിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്കൊരു പക്ഷേ ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുന്നതിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി അവൾ അവർക്ക് നടത്താൻ നടത്തേണ്ട പിന്നെ പലതരം പ്രിപ്പറേഷനുകൾക്കുള്ള സമയം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ അവർക്ക് കുറവായിരിക്കും ഇതൊക്കെയും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇവരുടെ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനെ മോശമായിട്ട് ബാധിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇവര് അവരുടെ ജോബ് പെർഫോമൻസ് പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ മൂലം തടസ്സപ്പെടുകയും ഇതൊക്കെയും അവരുടെ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും ജെൻഡർ ഡിഫറൻസുകൾ നോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ജെൻഡർ ബട്ട് ദി അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദി അതർ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ദാറ്റ് ജെൻഡർ ബ്രിങ്സ് ടു ദം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നെ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കുറഞ്ഞിരിക്കാം അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിന് കാര്യം എടുത്താൽ തന്നെ കേരളത്തില് ഒരു ഒരു ഹോട്ടലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്തോ ജോലി ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്ജെൻഡറിന് അവരുടെ സ്ത്രീ പുരുഷ കൊളീഗുകളെക്കാൾ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കുറയാനുള്ള ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പൊ കൊച്ചി മെട്രോ ഒക്കെ അത്തരത്തിൽ കേസായിട്ട് പഠിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അവിടെ പിന്നെ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിന് ജോലിക്ക് ജോലി കൊടുക്കുകയും എന്നാൽ പിന്നെ ആ ജോലിക്കകത്ത് തന്നെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ഫാസറ്റ് പിന്നെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ
പിന്നെ സ്റ്റാറ്റസ് തരുന്ന ഡെസിഗ്നേഷൻ ആണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനെ കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അത് പലപ്പോഴും ന്യൂ ജനറേഷൻ കമ്പനികൾ പിന്നെ ഈ ജോബ് റോളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനുകൾ മറ്റും ഒക്കെ നടത്തുമ്പോൾ വളരെ ഫാൻസി ടൈറ്റിലുകളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനകത്തുള്ള ഒരു ഘടകം ഇത് കൂടിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഓക്യുപേഷണൽ ലെവൽ ന്റെ ഫീലിംഗ് ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യം കൂടിയുണ്ട് അത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തന്നേക്കാം അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവലാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവലിൽ പൊതുവിൽ പിന്നെ വളരെ ചെറിയ ബന്ധമാണ് മിക്കവാറും സ്ഥലങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതെങ്കിലും പൊതുവിൽ പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം കൂടിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പലപ്പോഴും പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പല പടങ്ങളോട് ചേർന്നിട്ട് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് പലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന അസൈൻമെന്റുകളോ അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതാവാം ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് കൂടുതൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റിനുള്ള സാധ്യതയും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മറ്റൊന്ന് പേഴ്സണാലിറ്റി അടർ അതായത് പേഴ്സണാലിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് ഇയറിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതായത് പിന്നെ ഫൈവ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡലാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ റെസ്പെറൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് തന്നെ എക്സ്ട്രാ വെർഷൻ കൺസെൻഷ്യസ്നെസ് പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉള്ള ആളുകൾ അവ അവ കൂടുതൽ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് പലപ്പോഴും ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടാറുണ്ട് അവർ എഗ്രിയബിൾനെസ് കൂടുതലുള്ള ആളുകൾക്ക് എഗ്രിയബിൾനെസ് കൂടുതലായ ഒരാൾക്കൊക്കെ ഒരു നല്ല സബോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കാനൊക്കെ കഴി ജോലി ചെയ്യാനൊക്കെ കഴിയുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടൊക്കെ ആവാം അത്തരത്തില് പല പേഴ്സണാലിറ്റി ഫാക്ടേഴ്സും ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനായിട്ട് വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുള്ളതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തന്നെ ഒരു ഒരു ചില പിന്നെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്റ്റഡികൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഫാക്ടേഴ്സ് തന്നെ ലേറ്റർ ലൈഫിൽ നിങ്ങളുടെ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ കരിയർ ചോയ്സ് നിങ്ങളുടെ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടാകുമെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം പോലെയുള്ള മറ്റു ചില പേഴ്സണാലിറ്റി ഘടകങ്ങളും ലോക്കസ് ഓഫ് കൺട്രോൾ സെൽഫ് എസ്റ്റീം പോലെയുള്ള സെൽഫ് കൺസെപ്റ്റ് പോലെയുള്ള പല ഘടകങ്ങളും ഇവർ നിങ്ങളുടെ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ളവയാണ് ഇനി മറ്റൊന്ന് കൾച്ചറൽ ഫാക്ടറികളാണ് അതായത് നിങ്ങൾ എന്ത് തരം കൾച്ചറിലാണ് നിങ്ങൾ വളർന്നു വന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഘടകം അതിനകത്ത് പൊതുവിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൾച്ചർ അത് ആയതുകൊണ്ടാവണം എന്നൊന്നുമില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ ഈസ്റ്റേൺ കൾച്ചറിൽ ഇന്ത്യയിലോ ഒരു പക്ഷെ ചൈനയിലോ ജപ്പാനിലോ ഇൻഡോനേഷ്യയിലോ ബംഗ്ലാദേശിലോ ഒക്കെ ജനിച്ചു വളർന്ന മനുഷ്യര് ഈ പറഞ്ഞ വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചർ കൾച്ചറിലേക്ക് ചെന്നാൽ അവിടെ അവർക്ക് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വരും അവിടെ അവിടെ തന്നെ ജനിച്ചു വളർന്ന ആൾക്കാരോട് ഒപ്പം തന്നെ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടാവാം അത് പൊതുവിൽ ഉള്ള സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷവും ഒക്കെ കൂടിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനെ നിർണയിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതുപോലെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ ആവറേജ് പേ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൂടും അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ അത്തരം ഘടകങ്ങളും കൂടി കൾച്ചറിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സ്പെസിഫിക്കലി അബൌട്ട് ദ കൾച്ചർ ദാറ്റ് യു ആർ ബോൺ ഇൻ ടു ബട്ട് ഓൾസോ അബൌട്ട് ദ കൾച്ചർ ഇൻ വിച്ച് യുവർ ഓർഗനൈസേഷൻ വർക്ക്സ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം എന്ത് കൾച്ചറിലാണോ ഉള്ളത് ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കൾച്ചർ ഉള്ളൊരു ഘടകം ഒപ്പം ആ സ്ഥാപനം ഏത് കൾച്ചറിലാണോ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് കൂടി നിങ്ങളുടെ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനെ നിർണയിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് സോ കൾച്ചർ അത്തരത്തിലാണ് കൾച്ചർ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നേരിട്ട് കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ വളരുന്ന കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിലീജിയസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം മറിച്ച് ഇത്തരത്തിലാണ് കൾച്ചർ ഫാക്ടേഴ്സിനെ എടുക്കേണ്ടത് സോ ഇതൊക്കെയാണ് പേഴ്സണാലിറ്റിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഇനിയുള്ളൊരു കൂട്ടം വർക്ക് സിറ്റുവേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് അതായത് ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലി സ്ഥലവും ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫാക്ടറികളാണ് ഒന്ന് ദ വർക്ക് ഇറ്റ് സെൽഫ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യുന്ന
സ്ഥാപനങ്ങൾ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സാലറി ഹൈക്ക് ആയിട്ട് അല്ലാതെയും കൂടി പലവിധ പ്രൊമോഷനുകൾ കിട്ടുന്നു എന്ന ആളുകൾക്ക് തോന്നുന്ന തരത്തിലേക്ക് ജോലികളെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടർ ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മറ്റൊന്ന് സൂപ്പർവിഷൻ ആണ് അതായത് നിങ്ങൾ കിട്ടുന്ന സൂപ്പർവിഷൻ എന്ത് തരത്തിലുള്ളതാണ് സൂപ്പർവിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ലീഡർഷിപ്പ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ആർക്കാണോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ ലീഡർഷിപ്പ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ലീഡർഷിപ്പിനെ പൊതുവിൽ നിങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് അതായത് ഓരോ ലീഡർക്കും എത്രമാത്രം പവർ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ അവരുടെ ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെയും സൂപ്പർവിഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എത്രമാത്രം ഡെമോക്രാറ്റിക് ആണ് നിങ്ങളുടെ ലീഡർഷിപ്പ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ ആളുകൾ അവിടെ വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് കാണുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് മറ്റൊന്ന് വർക്ക് ഗ്രൂപ്പാണ് വർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അതേ ലെവലിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഏതാണ്ട് അതേ ജോലി ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരുമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം എത്ര എത്ര മാത്രമുള്ള ആണെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ അതിന്റെ വർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഐ ടി സെക്ടറിലൊക്കെ ടീമുകളായിട്ടാണ് ജോലി അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടീമിനെ നിങ്ങളുടെ വർക്ക് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കാണാം അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ടീം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ നിങ്ങളോട് എങ്ങനെയാണ് ആ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം കംഫർട്ടബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന്റെ പിന്നെ അത് ഓവറോൾ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് അത് നിങ്ങളുടെ ജോലി സ്ഥലത്തെ ക്ലീൻലിനെസ് വെച്ച് മുതൽ തുടങ്ങും ഒരു പക്ഷെ അതായത് കൊള്ളാവുന്ന നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലി സ്ഥലത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം അത് പച്ചപ്പൊക്കെ തരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന തരം ഒരു സ്ഥലമാണോ എന്നുള്ളത് മുതൽ അങ്ങോട്ട് പിന്നെ ഈവൻ ആ സ്ഥലത്തെ ഗവൺമെന്റും നിങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെ പലതരത്തിലുള്ള വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ഇവയെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഫിസിക്കലും അല്ലാതെയും ഉള്ള വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം കൂടെ ചേരുന്ന വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് വരുന്ന ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന്റെ നിങ്ങളുടെ ഇതിനോട് ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ആന്റിസിഡന്റുകളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാൻ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് പേഴ്സണൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് മറ്റൊന്ന് വർക്ക് സിറ്റുവേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഈ രണ്ടും ഈ രണ്ട് കൂട്ടത്തിലും വരുന്ന ഇത്രയും ഘടകങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എത്ര മാത്രം എന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് ഇനിയുള്ള ഒരു കൂട്ടം ഔട്ട്കംസ് ഓഫ് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് കോർലേറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയാം ഔട്ട്കംസ് അതായത് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറവാണെങ്കിൽ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഹൈ ആണെങ്കിൽ ലോ ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിന് ഒരു മൂന്ന് നാല് പിന്നെ സാധ്യതകളുണ്ട് പലതരം ഔട്ട്കങ്ങൾ അതിലൊന്ന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ വി എൽ എൻ മോഡലാണ് അതായത് ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ പിന്നെ സ്പെസിഫിക്കലി നോട്ട് സ്പെസിഫിക്കലി അബൌട്ട് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ജോബിൽ ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനോട് ആളുകൾ നാല് തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളാണ് കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇ വി എൽ മോഡൽ പറയുന്നത് ഒന്ന് എക്സിറ്റ് ആണ് അതായത് ലീവിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് വിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടീമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമെങ്കിൽ ടീം മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഓഫീസാണ് പ്രശ്നമെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ശ്രമിക്കുക ഒന്ന് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും വിട്ടു പോകാൻ ശ്രമിക്കുക അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് അത് എക്സിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലെവൽ പിന്നെ അതിനുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിറ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇത് വോയിസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് എന്താണോ നിങ്ങളെ ഡിസാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ വോയിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് പിന്നെ പരാതികൾ കൊടുക്കാനാവാം അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബോസുമായിട്ട് ചർച്ച നടത്തി പിന്നെ ഒരു ഡയലോഗിലുള്ള ശ്രമമാവാം കത്തെഴുതലാവാം അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള വോയിസിംഗ് ആവാം മറ്റൊന്ന് പുറത്ത് പരാതി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആർ ടി ഐ കൊടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ വിസിൽ ബ്ലോയിങ്ങുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുക പരസ്യമായിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഓർഗനൈസേഷനെ വെല്ലുവിളിക്കുക അറ്റൻഷൻ സീക്കിങ്
പിന്നെ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള മതസംഘടനകൾ ഇത്രയൊക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ പറഞ്ഞ ലോയൽറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ജോബ് ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൊതുവിൽ ഡിസാറ്റിസ്ഫാക�ഷൻ ഉണ്ടായാലും നിങ്ങൾ ലോയലായി തുടരാനുള്ള സാധ്യത അവിടെ കൂടുതലാണെന്നുള്ളതാണ് നാലാമത്തേത് ഇ വി എൻ മോളിലെ നാലാമത്തെ റെസ്പോൺസ് നെഗ്ലക്റ്റ് ആണ് അതായത് പിന്നെ നിങ്ങൾ നിസ്സഹായരായി അല്ലെങ്കിൽ നിർവികാരരായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രതികരണവും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി പോവുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കുറയുന്നു എന്നോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ല എന്നല്ല മറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു പിന്നെ ഹെൽപ്ലെസ്നെസിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റ് ചില പിന്നെ പെരുമാറ്റങ്ങളിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങളുടെ എഫർട്ടുകൾ കുറയാം നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് കുറയാം നിങ്ങൾ പിന്നെ അറ്റൻഷൻ ടു ഡീറ്റെയിൽ കുറയാം ആബ്സെന്റീസം വരാം ലേറ്റ് നിരന്തരം ലേറ്റ് ആവും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ബേൺ ഔട്ട് ഉണ്ടാവാം ഇങ്ങനെ തരത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള പിന്നെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് ആ നെഗ്ലക്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുക നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ മൊത്തം മറന്നു കഴിയുന്നു എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം സോ ഈ നാല് ഘടകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാല് സാധ്യതകളാണ് ഇ വി എൽ എൻ മോഡൽ പ്രകാരം ജോബ് ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷനോട് ആളുകൾ പ്രതികരിക്കാവുന്നത് ഇനി സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനെ ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷനെ മറ്റു ചില ഘടകങ്ങളും ഉണ്ട് ഒന്ന് ജോബ് പെർഫോമൻസ് ആണ് അതായത് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൂടുന്നത് അനുസരിച്ച് ജോബ് പെർഫോമൻസ് കൂടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് ഏതാണ്ട് പിന്നെ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ജോലിയുടെ സ്വഭാവം മാറുന്നതനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വൈറ്റ് കോളർ ആയാലും ബ്ലൂ കോളർ ആയാലും ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ജോബ് പെർഫോമൻസ് കൂടാം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും ചില സ്ഥലങ്ങളിലെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ടൊരു കോറിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നിരന്തരം ജോബ് പെർഫോമൻസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കണമെന്നില്ല അതിന് ലിമിറ്റുകൾ ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ ജോബിന്റെ സ്വഭാവവും മറ്റ് ഘടകങ്ങളും അനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരികയും ചെയ്യാം മറ്റ് ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ജോബിന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് അതായത് ജോബിന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പെർഫോമൻസ് നിരന്തരം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണമെന്നില്ല കോംപ്ലക്സിറ്റി കുറയുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ബന്ധം കൃത്യമായിട്ട് നിലനിൽക്കാം അപ്പൊ അതുപോലെ റിവാർഡ് സിസ്റ്റം പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ പിന്നെ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ റിവാർഡ് സിസ്റ്റം കൃത്യമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നിങ്ങളെ ഫേവർ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റിവാർഡ് സിസ്റ്റത്തോട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ എതിർപ്പുകൾ ഇതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ജോബ് പെർഫോമൻസ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ മോശമായിട്ട് ബാധിക്കാം അതുപോലെ പിന്നെ എബിലിറ്റികളുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ എബിലിറ്റീസും ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എബിലിറ്റീസിനെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ ഇവാലുവേഷൻ ആ എബിലിറ്റീസ് എത്രമാത്രം നിങ്ങളുടെ ജോബിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള നിങ്ങളുടെ തോന്നലുമൊക്കെ അതിനകത്ത് പിന്നെ പ്രധാനമാണ് അതുപോലെ ജോബ് ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം വിത്ത്രോ ബിഹേവിയറുകളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നെഗ്ലക്റ്റിന്റെ ഒക്കെ സ്ഥാനത്ത് പറയുന്ന പോലെയുള്ള പിന്നെ വിത്ത്രോ ബിഹേവിയറുകൾ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനുള്ള ടെൻഡൻസി കാണിക്കുന്ന തരം ചില സ്വഭാവങ്ങൾ അതായത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ആബ്സെന്റീസമാണ് കഴിയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആബ്സെന്റീസം അതായത് പല കാരണങ്ങളാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ലീവ് എടുക്കുക ലീവ് ഇല്ലാതെ തന്നെ വരാതിരിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആബ്സെന്റീസം ഒന്നാണ് മറ്റൊന്ന് വോളണ്ടറി ടേൺ ഓവർ ആണ് അതായത് മറ്റാരുടെയും പിന്നെ സ്വാധീനമില്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ജോലിയിൽ നിന്ന് മാറാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോലിയിൽ നിന്ന് മാറാനുള്ള നിങ്ങളുടെ പിന്നെ സന്നദ്ധത അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാറാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ആഗ്രഹത്തെയാണ് നമ്മൾ ടേൺ ഓവർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വോളണ്ടറി ടേൺ ഓവർ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള മറ്റു പലതരത്തിലുള്ള വിഡ്രോൾ ബിഹേവിയറുകൾ പിന്നെ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എത്രമാത്രം കുറയുന്നു അതനുസരിച്ച് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് മറ്റത് വർക്ക് പ്ലേസ് ഡീവിയൻസ് ആണ് അതായത് ജോലി സ്ഥലത്തുള്ള മോശ പെരുമാറ്റങ്ങൾ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് ആവാം പിന്നെ ആൽക്കഹോളിസം ആകാം സ്റ്റീലിംഗ് ഫ്രം വർക്ക് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ
മറ്റൊന്ന് കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് അത് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സെക്കൻഡറി ഔട്ട്കം ആണ് അതായത് എംപ്ലോയീസിന്റെ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കുറയുന്നതനുസരിച്ച് കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കുറയും അത് നേരിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് തോന്നാം നേരിട്ടല്ല മറിച്ച് പിന്നെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി കസ്റ്റമർ ഇടപെടുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത എംപ്ലോയീസുമായിട്ടാണ് സ്വാഭാവികമായും ജോബ് ലഭിച്ച സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എംപ്ലോയീസിന് കുറയുന്നതനുസരിച്ച് അവരുടെ പെർഫോമൻസിലും കസ്റ്റമേഴ്സിനുള്ള അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിലും ഒക്കെ ആ മാറ്റങ്ങൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനെ മോശമായിട്ട് ബാധിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലോങ് ടൈം ഇഫക്റ്റ് ഉള്ള ഒന്ന് ലൈഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് അതായത് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കുറയുന്നതനുസരിച്ച് ലൈഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും അതുപോലെ കുറയാം അപ്പൊ അത് പല തരത്തിലാണ് ഇപ്പോ സ്പിൽ ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതായത് ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം അതാണ് അതായത് ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി സ്ഥലത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സ്പിൽ ഓവർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഡെയിലി ലൈഫിനകത്തേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളത് അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നോൺ വർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലാത്ത നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനുകളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എത്തിപ്പെടുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സ്പിൽ ഓവർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്പിൽ ഓവർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു പ്രശ്നമാണ് അതുപോലെ പിന്നെ കോമ്പൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിഹേവിയർ പാറ്റേൺ വരാം അതായത് നിങ്ങളുടെ ജോബ് ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷനെ നിങ്ങൾ ലൈഫിലെ മറ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനുമായിട്ട് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക സോ യു യു ടേൺ യു ട്രൈ ടു ബി ഹാപ്പി ഇൻ യുവർ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് സോ ഹാസ് ടു കോമ്പൻസേറ്റ് യുവർ ഫോർ യുവർ ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വിത്ത് യുവർ ജോബ് അത് പലപ്പോഴും ഇത് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ ഇതിന് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലൈഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനുമായിട്ട് ചേർന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെഗ്മെന്റേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് സെഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ രണ്ടിനെയും രണ്ടായിട്ട് കാണുക നിങ്ങളുടെ ജോലി സ്ഥലത്തെ ടെൻഷനുകൾ ഒരു കാരണവശാലും ടെൻഷനുകളോ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇല്ലായ്മയോ ഒന്നും ഒരു കാരണവശാലും വീട്ടിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സെഗ്മെന്റേഷൻ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പൊതുവെ കൂടുതലാണെങ്കിലും സെഗ്മെന്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് സെഗ്മാരമാണ് അതില്ലാത്തത്തോളം നിങ്ങളുടെ ഡെയിലി ലൈഫിനെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓവറോൾ ലൈഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനെ ഇത് ബാധിക്കാം സോ ഇത്രയുമൊക്കെയാണ് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഔട്ട് ഓഫ് വേരിയബിളുകൾ നമ്മൾ പിന്നെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതിനായിരുന്നു ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന്റെ ഡെഫിനിഷനും അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് പിന്നീട് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അത് പിന്നെ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഒരു ഇമോഷണൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് കമ്പോണന്റുകൾ ഉണ്ട് ഒരു എഫക്റ്റീവ് കമ്പോണന്റ് ഒരു കോമ്പിറ്റീവ് കമ്പോണന്റ് പിന്നെ ഒരു ബിഹേവിയർ കമ്പോണന്റ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടു അതുപോലെ ഗ്ലോബൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഫാസിറ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന തരത്തിലുള്ള രണ്ട് രണ്ട് തരത്തിൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനെ കാണാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതും അതുപോലെ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന്റെ സോഴ്സുകൾ രണ്ട് തരത്തിലാകാമെന്നുള്ളത് ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻസിക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ മറ്റേത് ഇൻട്രൻസിക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് കണ്ടു എക്സ്റ്റെൻസിക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജോലിയുടെ പുറമേക്കുള്ള ഘടകങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇൻട്രൻസിക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ ജോബ് ദാറ്റ് യു ഡു എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ ഗ്ലോബൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും ഫാസിറ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നടക്കാൻ പലതരം ടൂൾസ് ഉണ്ട് പേഴ്സണൽ ഫാക്ടേഴ്സും വർക്ക് വർക്ക് സിറ്റുവേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫാക്ടറുകൾ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനെ ബാധിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഔട്ട്കംസ് ഒന്ന് ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇ വി എൽ എൻ മോഡൽ ഉണ്ട് വിഡ്രോ ബിഹേവിയർ ഉണ്ട് വർക്ക് പ്ലേസ് ഡീവിയൻസ് ഉണ്ട് സേഫ്റ്റി പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട് കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ട് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജോബ് പെർഫോമൻസ് ലൈഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തുടങ്ങിയവയുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾക്കൊക്കെയും പലതരത്തിലുള്ള മോഡറേറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് അതായത് മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ ഈ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും ഇപ്പൊ ജോബ് പെർഫോമൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ
ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റിന്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് തരാം പൊതുവിൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റിന്റെ ഡെഫിനേഷനുകളെ ഓർഗനൈസേഷൻ സെറ്റപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ വൺ ഡെഫിനേഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഫീലിംഗ്സ് അബൌട്ട് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ആസ് എ ഹോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് തന്നെ ഒരു എഫക്റ്റീവ് കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് അതും ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു എഫക്റ്റീവ് ഒരു ഫീലിംഗ് തന്നെയാണ് സോ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത് ഓർഗനൈസേഷനെ പൊതുവിൽ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ സംഘടന എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ ഒരു ജനറൽ ഫീലിംഗ് ആണ് ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ സ്പെഷ്യലിക്ക് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഡെഫിനേഷനിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സൈക്കോളജിക്കൽ ഗോൾ ദാറ്റ് എൻ എംപ്ലോയ് ഹാസ് വിത്ത് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഹാസ് ബീൻ ഫൗൺ ടു ബി റിലേറ്റഡ് ടു ഗോൾ ആൻഡ് വാല്യൂ കോൺഗ്രിമെന്റ്സ് ബിഹേവിയർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് അലീജിയൻസ് ടു ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ ഡെഫിനേഷൻ അകത്ത് തന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ആ ഡെഫിനേഷൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ബോണ്ട് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഡെഫിനേഷൻ അകത്തുള്ള പോലെ തന്നെ ഒരു ഇമോഷണൽ ബോണ്ട് ആണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ട് ഉള്ള അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് ഗോൾ ആൻഡ് വാല്യൂ കോൺഗ്രിവൻസ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗോൾസും നിങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഗോൾസും എത്രമാത്രം ഒരുമിച്ച് പോകുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ നിങ്ങളുടെ ഇവാലുവേഷൻ ഒരു ഘടകമാണ് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ വാല്യൂസ് ആൻഡ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ വാല്യൂസ് ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എത്രമാത്രം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ വാല്യൂസിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ് ആണോ നിങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷന് ഉള്ളത് അതുപോലെ എത്രമാത്രം ബിഹേവിയർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർഗനൈസേഷൻ അകത്ത് ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള വിഷനുമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അലീജിയൻസ് അതായത് നിങ്ങളുടെ പൊതു ലക്ഷ്യം നിങ്ങളുടെ ഒരു ജീവിത ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഫിലോസഫി ഓഫ് ലൈഫ് എത്രമാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഫിലോസഫി ആയിട്ട് ചേർന്ന് പോകുന്നത് അതിനോട് നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം അതിനെ സ്വയം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഡെഫിനേഷൻ അകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റിനോടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്രോച്ചുകളെ പറ്റിയാണ് അതായത് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിൽ നമുക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റിനെ സമീപിക്കാം ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റിനെ എങ്ങനെ പഠിക്കാം എന്നുള്ളതിന് രണ്ട് മൂന്ന് അപ്രോച്ചസ് സാധ്യമാണ് ആദ്യത്തേന നമ്മൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡുകൾ അപ്രോച്ച് എന്നാണ് പറയുക അതായത് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആസ് എ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ടുവേർഡ്സ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് പിന്നെ ഒരു നിലപാട് എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷനോട് എത്രമാത്രം കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കാണിക്കാൻ സന്നദ്ധനാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സന്നദ്ധയാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എഫക്റ്റീവ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ടു ദ ഗോൾസ് ആൻഡ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ടു ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഓൺ സേക്ക് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് പ്യുർലി ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ വർക്ക് അതായത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് എത്രമാത്രം കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം പിന്നെ യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ ആണ് എന്നുള്ളതിനെ ഒക്കെ മാറ്റി അതിനുമപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു അഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു വൈകാരികമായ ബന്ധം ഇപ്പോ പിന്നെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തു വരുന്ന എന്റെ സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡൽ അപ്രോച്ചിന് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റിന് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണൻ്റുകൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയും ഒന്ന് എ സ്ട്രോങ് ബിലീഫ് ഇൻ ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഗോൾസ് ആൻഡ് വാല്യൂസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ ഗോൾ ആൻഡ് വാല്യൂ കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വില്ലിംഗ്നെസ് ടു അക്സെപ്റ്റ് കൺസിഡറബിൾ എഫേർട്ട് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടി എഫർട്ടുകൾ ഇടാനുള്ള നിങ്ങളുടെ സന്നദ്ധത അറ്റ് എ സ്ട്രോങ് ഡിസൈർ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ മെമ്പർഷിപ്പ് ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഭാഗമായി തുടരാൻ അപ്പാരൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷനോ ഒക്കെ
but the desire to contribute to the effectiveness of the organization organization the effectiveness kootanayittu ningalde organization endano cheyyunnathu adu kudal kudal mechapetta reethil cheyyan ningalde organization sahayikkaray ningal munnotu varunnathu oru kadagam was willing to pass to make personal sacrifice to perform beyond normal expectations and to endure difficult times with an organization നമ്മൾ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു റൊമാൻറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാരീഡ് റിലേഷൻഷിപ്പിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള വളരെ കടുത്ത ലെവലിലുള്ള കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ ബിലീഫ് ഇൻ ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ വാല്യൂസ് ആൻഡ് കോൾസ് ഇത്രയും ചേരുന്നതാണ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് റിലേറ്റഡ് ബിഹേവിയർ അപ്രോച്ചിനകത്ത് കാണുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ട ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ അപ്രോച്ചും കമ്മിറ്റ്മെന്റ് റിലേറ്റഡ് അപ്രോച്ചിലും വളരെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്നിൽ ഒന്നിൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് റിലേറ്റഡ് ബിഹേവിയർ അപ്രോച്ചിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഓർഗനൈസേഷൻ വേണ്ടി ത്യാഗങ്ങൾ സഹിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും അല്ലെങ്കിൽ സന്നദ്ധതയൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് അപ്രോച്ചസ് ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റിനോട് സാധ്യമാണ് മറ്റൊന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് ഓർഗനൈസേഷണൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റിന്റെ ഘടകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഓർഗനൈസേഷണൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനങ്ങളാണ് അത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ഒരു വിക്കിപീഡിയ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ പോലും അതിനകത്തൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് കാണുന്നത് മേയർ ആൻഡ് അലൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച അത്ര തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിന് മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു മോഡലാണ് അതിനകത്ത് മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് ഇവരുടെ മോഡലിന് ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉള്ളത് ഒന്ന് എഫക്റ്റീവ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ് മറ്റൊന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ് മൂന്ന് അത് നോമേറ്റീവ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് വരുന്നതെന്നാണ് മേയർ ആൻഡ് അലൻ പിന്നെ തിയറൈസ് ചെയ്തത് അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പൗണ്ടുകൾ മൂന്ന് നോക്കാം എഫക്റ്റീവ് കമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ടു ഓർ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വിത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഗോൾസ് അതായത് ഓർഗനൈസേഷനോടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെന്റിനെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ പെർസെപ്ഷൻസ് ഞാൻ എത്രമാത്രം അതല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ആൾക്കാർ ഓർമ്മക്കുറിപ്പ് കയറി നമ്മൾ കാണാം അവർ പഠിപ്പിച്ച കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ജോലി ചെയ്ത സ്ഥാപനം അതിനോടൊക്കെയുള്ള എന്താ പറയുക വളരെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ പ്രത്യേകതരം കാറ്റ് അവിടെയുള്ള മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പിന്നെ വർക്ക് പ്ലേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പലതരം ഘടകങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഗോളിനോട് ഒക്കെയുള്ള നിങ്ങളുടെ അഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ് അഫക്റ്റീവ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടിന്യൂസ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തുടരണം ഇവിടെ തുടരാതെ പുറത്തോട്ട് പോയാൽ എനിക്ക് ഇന്ന ഇന്ന ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഇന്ന നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടരാണ് അതിനെയാണ് കണ്ടിന്യൂവൻസ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ലിവിംഗ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ നിന്നില്ലെങ്കിൽ വരാവുന്ന ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള ചിന്തയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പിന്നെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് മൂന്നാമത്തെ നോമറ്റീവ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ് അതായത് പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് വൺസ് ഒബ്ലിക്കേഷൻ ടു ദർ ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് എനിക്ക് അന്നം തരുന്ന സ്ഥാപനം എന്നൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഒരു പിന്നെ എന്താ പറയുക റൊമാൻറ്റിസൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പിന്നെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് അത്തരത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റ്മെന്റ് അതിനാണ് നോമറ്റീവ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് ഓർഗനൈസേഷണൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റിന് ഉള്ളതെന്നാണ് മേർ ആൻഡ് അലൻ എന്റെ തിയറി പ്രകാരമുള്ളത് ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മോഡലുകളിൽ ഒന്ന് ഇതാണ് താനും ഓർഗനൈസേഷണൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് പിന്നെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ ഘടകങ്ങളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും അത് കണ്ടെത്താനുമാണ് നിരന്തരം ശ്രമിക്കാറുള്ളത് പക്ഷേ മേയറിന്റെ അലന്റെ ഈ മോഡലിനുള്ള ഒരു ചെറിയ ദോഷം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എംപിരിക്കൽ എവിഡൻസ് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടിന്യൂവൻസ് കമ്മിറ്റ്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളൊക്കെ ആൾക്കാർ പുറത്തേക്ക് പറയാൻ മടിക്കുന്നവയാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ ഒബ്ലിഗേഷൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാഴ്ചപ്പാടുകളൊക്കെ പലപ്പോഴും മാറി മറിയുകയും അവയ്ക്ക് പലതരത്തിലുള്ള അഡീഷൻസും സബ്ട്രാക്ഷൻസും ഒക്കെ വരാവുന്നതും ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എംപിരിക്കൽ എവിഡൻസ് വെച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ഡെമോസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒന്നാണ് എന്ന തരത്തിൽ
അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ഗ്ലോബൽ റെസ്പോൺസ് ഇതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെസിഫിക് റെസ്പോൺസ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ മറിച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ചുകൂടി മാക്രോ നേച്ചറിലുള്ള അതായത് നിങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷനുള്ള നിങ്ങളുടെ ഒരു ഓവറോൾ ഓറിയന്റേഷൻ ആണ് പിന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കുറച്ചും കൂടെ മൈക്രോ ലെവലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വളരെ വേഗം മാറാവുന്ന ഒന്നാണ് അതുപോലെ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജോബ് പിന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ഇമോഷണൽ സൈഡുള്ള ഒന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വളർട്ടയിലാണ് അതിന് മാറ്റങ്ങൾ നിരന്തരം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയേറെ എഫക്റ്റീവ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാലുവേഷൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരുന്ന ഒന്നായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഉണ്ടാവും ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ ഹാവ് സർട്ടൺ ലെവൽ ഓഫ് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഈവൻ ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് യുവർ വർക്ക് നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്ത് ജോലിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത ആ ദിവസം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായി വരാം അത് അങ്ങനെ തന്നെ തുടരുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം മറിച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പതിയെ സാവധാനത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒന്നാണ് സാവധാനത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആണെന്ന് മാത്രമല്ല സാവധാനത്തിൽ മാത്രമേ അതിനകത്ത് മാറ്റങ്ങളും വരികയുള്ളൂ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന്റെ പല ഘടകങ്ങളും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വളരെ വേഗം മാറ്റങ്ങൾ വരാവുന്നവയാണ് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ സോ ഇതാണ് ഇവിടെ തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം അതുപോലെ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ടേൺ ഓവർ ഇന്റൻഷൻസ് ടേൺ ഓവർ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പിന്നെ പിന്നെ വോളറി ടേൺ ഓവറും ഒക്കെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു സോ ടേൺ ഓവർ ഇന്റൻഷൻസ് അതായത് ഈ ജോലി വിട്ട് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറാനൊക്കെയുള്ള നിങ്ങളുടെ ഇന്റൻഷൻസിനെ കൂടുതലും സ്വാധീനിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് അതായത് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കുറയുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ പോകുന്ന കാര്യം ഇത് വിട്ട് പോകണം എന്നൊക്കെയുള്ള തരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ അത് ആരെങ്കിലുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം ചിന്തിക്കുക അതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നാൽ ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ് ആക്ച്വൽ ടേൺ ഓവറുമായിട്ട് കൂടുതൽ ബന്ധം അതായത് റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് യുവർ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നിങ്ങൾ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കുറയുന്നത് മൂലം ഒരു ജോലി വിട്ടു പോകുന്നതിനേക്കാൾ സാധ്യത കൂടുതൽ ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കുറവായത് കാരണം നിങ്ങൾ ജോലി വിട്ടു പോകാനാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഈസ് മോർ റിലേറ്റഡ് ടു ടേൺ ഓവർ ഇന്റൻഷൻസ് വെർ ആസ് ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഈസ് മോർ റിലേറ്റഡ് ടു ആക്ച്വൽ ടേൺ ഓവർ ഫ്രം എ ജോബ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതൊക്കെയാണ് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കാണാവുന്നത് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കുറച്ചും കൂടെ ടെമ്പററി ആണ് എങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കുറച്ചും കൂടെ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വെച്ച് കുറച്ചും കൂടെ പെർമനന്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ആന്റിസിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് ജോബ് സോറി ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവാൻ ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് അഗെയിൻ ഏജ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെനോർ ആണ് എത്ര കാലം നിങ്ങൾ ഈ ജോബ് സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ പ്രായം എന്ത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് പലപ്പോഴും പ്രായവും ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ ടെനോർ നിങ്ങളുടെ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റും കൂടി വരാം അതിനകത്ത് അത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഓർഗനൈസേഷനുള്ള സ്നേഹം മാത്രമൊന്നുമല്ല അതിനകത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഘടകം കൂടി വരാം എന്ത് ഇത് വിട്ടുപോയാൽ മറ്റൊന്നില്ല എന്നുള്ള തോന്നലും ഒക്കെ വരാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓർഗനൈസേഷനോടുള്ള സ്നേഹം ഒന്നും ആവണമെന്നില്ല ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് പല കാരണങ്ങളാൽ ഓർഗനൈസേഷന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രായത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആലോചിക്കുക പ്രായം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് സ്വിച്ചിങ് ഒക്കെ പ്രയാസമാകുന്നതും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റിനെ കൂട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ജെൻഡർ മറ്റൊരു ഘടകമാണ് ജെൻഡറിന്റെ കാര്യത്തിൽ പൊതുവിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്
വിദ്യാഭ്യാസം കൂടുതലിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പൊതുവെ ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കുറവായിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതുപോലെ അച്ചീവ്മെന്റ് മോട്ടിവേഷനും മറ്റുമൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് പലപ്പോഴും ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കാണാനുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ചില പേഴ്സണാലിറ്റി ഫാക്ടേഴ്സ് പക്ഷേ ബിഗ് ഫൈവ് ഫാക്ടേഴ്സിനൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ബിഗ് ഫൈവ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഫാക്ടേഴ്സും ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി പറയുന്ന ഒരുപാട് പഠനങ്ങളും നമ്മൾ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല സോ ഇതാണ് പേഴ്സണൽ കാറ്ററിസ്റ്റിക്സ് പിന്നെയുള്ളത് ഒരു കൂട്ടം വർക്ക് സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ കാറ്ററിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അതായത് ജോലി സ്ഥലവുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ ഒന്ന് ജോബ് ആൻഡ് റോൾ കാറ്ററിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ജോബിന്റെ ചില പ്രത്യേകത അതുപോലെ ആ ജോബിന് നിങ്ങൾ 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 പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട സ്പെസിഫിക് റോളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സോ അത് എത്രമാത്രം ചലഞ്ചിങ് ആവുന്നു എത്രമാത്രം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആവുന്നു എത്രമാത്രം വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആവുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ ആളുകളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പ്രൊമോഷൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് പ്രൊമോഷൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോഷനുകളുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ ട്രാൻസ്പെറന്റ് പോളിസീസ് ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോ ആളുകളെ ഓവർ ലുക്ക് ചെയ്യുന്നു ഫേവറിറ്റിസം നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്പോട്ടിസം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള തോന്നുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ ആളുകൾക്ക് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റും ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും തമ്മിൽ ഒരു നിയർ എന്താ പോസിറ്റീവ് ആയുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് അതായത് അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന ഇടത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റും ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും ഒരുപോലെ ഒന്ന് കൂടുതലാണെങ്കിൽ മറ്റേതും കൂടുതലായിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ട്രെയിനിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് ട്രെയിനിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സ്കില്ലുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട സ്കില്ലുകൾ അക്യൂർ ചെയ്യാൻ എത്രമാത്രം നിങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ നിങ്ങളെ പിന്നെ എനേബിൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് സോ ട്രെയിനിങ് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുക ട്രെയിനിങ്ങിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്രോത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘടകമായിട്ട് ആളുകൾ കാണാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാധ്യത നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ട്രെയിനിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൂടുക എന്നുള്ളത് ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആളുകൾക്ക് കൂടാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സാധ്യതയാണ് അതായത് ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി ആണ് ജോബ് സെക്യൂരിറ്റിയും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആയിട്ടും നല്ല ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി റിലേറ്റീവ് സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഓർഗനൈസേഷനോടുള്ള ആളുകളുടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റും അതിനുള്ള സപ്പോർട്ടും അതുപോലെ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പോസിറ്റീവ് ഫീലിങ്സിനെ ഒക്കെ കൂട്ടുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് സോ ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി ഒരു പോസിറ്റീവ് ഘടകമാണ് ലീഡർഷിപ്പ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതും പറഞ്ഞ പോലെ പ്രത്യേകിച്ചും പിന്നെ ഹയറാക്കിക്കലായുള്ള ഓർഗനൈസേഷനിലൊക്കെ എത്രമാത്രം കൺസിഡറേറ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ലീഡർഷിപ്പ് എന്നുള്ളത് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇമീഡിയറ്റ് ലീഡർഷിപ്പ് മുതൽ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് വരെയുള്ള ആൾക്കാരാവാം അവിടെയൊക്കെയും ഇപ്പൊ കരിസ്മാറ്റിക് ലീഡർഷിപ്പ് ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ അതുപോലെ കൃത്യമായി ഫീഡ്ബാക്ക് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുന്ന ലീഡർഷിപ്പ് ലീഡർമാരുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അതുപോലെ പിന്നെ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിനെ പബ്ലിക് ആയിട്ട് പറയാതെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ച് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ള സപ്പോർട്ടീവ് അന്തരീക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ആളുകൾക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കൂടുതലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പറയാറുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഓർഗനൈസേഷൻ ജസ്റ്റിസ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ പ്രൊമോഷൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള പിന്നെ ഒരു ജസ്റ്റിസ് സംവിധാനം അതുപോലെ ഓർഗനൈസേഷൻ പിന്തുടരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ പിന്തുടരുന്ന ജസ്റ്റിസ് സിസ്റ്റം എത്ര എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്നുള്ളത് അത് രണ്ടു തരത്തിലാവാം ഈ ജസ്റ്റിസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവുന്ന ജസ്റ്റിസ് ഡെലിവറി സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവുന്നത് ഒന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് അതുപോലെ മറ്റൊന്ന് പ്രൊസീജർ സോറി അതെ പ്രൊസീജിയറൽ ജസ്റ്റിസ് ആണ് അതായത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർസെൻറ്റ് ഫെയർനെസ് ഓഫ് ദി
ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനെ ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ കൂടുതൽ തീരുമാനിക്കുക കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം നിങ്ങളുടെ പ്രൊമോഷൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എത്രമാത്രം കൃത്യമായി വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പ്രൊസീജിയറിനെ അപേക്ഷിച്ച് എത്രമാത്രം കൃത്യമായി വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തരം ശമ്പളം തന്നെയാവും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഇവാലുവേഷൻസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ജസ്റ്റിസ് ആണ് ഒരുപക്ഷെ പ്രൊസീജിയർ ജസ്റ്റിസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് സാധ്യത കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് കാര്യം ഓർഗനൈസേഷൻ സപ്പോർട്ട് ആണ് അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് കൊടുക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സേവനങ്ങളെ ഓർഗനൈസേഷൻ എത്രമാത്രം വില മതിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ മച്ച് വാല്യൂബ് ടു യു ആർ ടു ദി ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പൊ ഓർഗനൈസേഷൻ നിങ്ങളെ എത്രമാത്രം വിലപ്പെട്ടതായി കരുതുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സൂപ്പർവൈസറും മറ്റ് ആളുകളും ഒക്കെ നിങ്ങളോട് പെരുമാറുന്ന രീതികളിൽ കൂടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് അതുപോലെ ഓർഗനൈസേഷൻ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗനൈസേഷൻ കൾച്ചറിന് ഓർഗനൈസേഷൻ കൾച്ചർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് പലപ്പോഴും ഷെയർഡ് വാല്യൂസ് അവിടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതി പിന്നെ അധികാരത്തിന്റെ അല്ലെ പവറിന്റെ പിന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ കൾച്ചറിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളായിട്ട് വരിക സോ ഓർഗനൈസേഷൻ എത്രമാത്രം ഇന്നോവേറ്റീവ് ആകുന്നു എത്രമാത്രം ഡൈനാമിക് ആകുന്നു എത്രമാത്രം ഫാമിലി ലൈക്ക് ആകുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ ആളുകളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കൂട്ടാനും ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ആർഗൻ ആളുകളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കുറയ്ക്കാനും സാധ്യതയുള്ള ഘടകങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നേരിട്ട് തന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ കൾച്ചറിന് ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റുമായിട്ട് അത് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട് അതുപോലെ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന്റെ കാര്യത്തിലും പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് നന്നായി ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ അന്തസ്സിന് നിരക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഈ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആന്റിസിഡന്റ് ആണ് അതുപോലെ വർക്ക് സെക്ടർ എന്ത് തരത്തിലുള്ള വർക്ക് സെക്ടർ ആണ് എന്നുള്ളത് പല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഗവൺമെന്റ് സെക്ടർ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ എന്ന രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും കുറച്ചും കൂടെ ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള രീതികൾ അതിനൊക്കെ ഉണ്ട് ഗവൺമെന്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് സെറ്റപ്പിൽ ഗവൺമെന്റ് സെക്ടർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു സുരക്ഷിതത്വം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എന്നാൽ ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിന്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം പലപ്പോഴും പ്രൊമോഷൻ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധമൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണ്ടിന്യൂവൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടർ ഉണ്ട് അതായത് കണ്ടിന്യൂവസ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ് അവിടെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇത് വിട്ടുപോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും എന്നൊക്കെയുള്ള തോന്നൽ കൊണ്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്ന രീതിയാണ് പലപ്പോഴും ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറുകളിൽ കാണാറുള്ളത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു കാഴ്ചപ്പാടെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു മൊത്തത്തിൽ അന്തരീക്ഷം ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന പലപ്പോഴും ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഡൈനമിസത്തെയും അതിന്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയും ഒക്കെ സാരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റുകൾ ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്നു എന്ന് പല ആൾക്കാരും കുറ്റപ്പെടുത്താറുമുണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന വർക്ക് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പിന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റിന്റെ ഫാക്ടർ ആണ് ഈ ആന്റിസിഡന്റ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ജോലി സ്ഥലവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന എക്സ്പീരിയൻസസ് അത് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടല്ലേ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ജോബ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ആണ് ഡിഗ്രി ടു വിച്ച് ആർ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഈസ് അഫക്റ്റഡ് ബൈ ഹിസ് ഓർ ഹെർ വർക്ക് പെർഫോമൻസ് അതായത് ജോബ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പിന്നെ ഒരു 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 കണ്ടെത്തൽ അത് ആളുകളുടെ
ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടോ എങ്കിൽ എന്താവാം എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവാം എന്നുള്ളതാണ് അത് അത് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ഓർഗനൈസേഷൻ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ആണ് അതായത് എംപ്ലോയീസിന്റെ ഓർഗനൈസേഷണൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഓവറോൾ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓർഗനൈസേഷൻ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു പെർഫോം ബെറ്റർ ഇഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എംപ്ലോയീസ് ആർ ഹാവിങ് ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് പോസിറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് മറ്റൊന്ന് ടേൺ ഓവർ ആബ്സെൻറ്റീസം കൗണ്ട് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ബിഹേവിയർ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറയ്ക്കാൻ ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് സാധിക്കും ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ടേൺ ഓവറും ആബ്സെൻറ്റീസവും ഒക്കെ കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷനോട് കമ്മിറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ആ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഒരു എൻഡിയോറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങൾ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കൗണ്ടർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയറിൽ കുറഞ്ഞിരിക്കും മറ്റൊരു ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ മോട്ടിവേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ സിറ്റിഷിപ്പ് തുടങ്ങിയവയാണ് അതായത് ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കൂടും ഇതൊരു ഒരു ഒരു ചിക്കൻ ഓരോക്ക് പ്രോബ്ലം ആണ് അതായത് കോഴിയാണോ മുട്ടയാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആദ്യം വേണ്ടത് ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണോ ആദ്യം വേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു തർക്കം പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് സ്വാഭാവികമായും ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൂടുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു കണ്ടെത്തലാണ് അതുപോലെ മോട്ടിവേഷൻ വർക്ക് മോട്ടിവേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് വർക്ക് മോട്ടിവേഷൻ കൂടാം ഓർഗനൈസേഷൻ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് ബിഹേവിയറും കൂടാം ഓർഗനൈസേഷൻ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ ആബ്സല്യൂട്ട് നീഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണോ അവ പെട്ടെന്ന് അതിന് മുന്നോട്ട് പോയി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള നിങ്ങളുടെ സന്നദ്ധതയൊക്കെയാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷണൽ കമ്മിറ്റ് പിന്നെ കമ്മിറ്റ്മെന്റിന്റെ കോൺസിക്വൻസസോ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്കംസോ ആയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അഫക്റ്റീവ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കമ്മിറ്റ്മെന്റിന് മൂന്ന് ഘടകം കൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിലെ ആദ്യത്തെ ഘടകം അഫക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഈ ഇമോഷണൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ് കൂടുതലും ജോബ് സോറി ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റിന്റെ ഔട്ട്കംസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന എന്നുള്ളതാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കൂട്ടാനുള്ള വഴികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റിസ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ജസ്റ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആസ് സച്ച് ഒരു ജസ്റ്റായിട്ട് സ്ഥലമാണോ നീതിപൂർവമായ സ്ഥലമാണോ എന്നുള്ളത് എത്രമാത്രം സപ്പോർട്ടീവ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ടീവ് ആയ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഷെയർഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള പ്രധാനമാണ് അതായത് എംപ്ലോയിയുടെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ എംപ്ലോയിയുടെ കൂടെ താല്പര്യമാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ എത്രമാത്രം ഓർഗനൈസേഷൻ വിജയിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കൂട്ടാനുള്ള മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ ട്രസ്റ്റ് വളർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ എത്രമാത്രം പിന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ അതിന്റെ എംപ്ലോയീസിനുള്ളിൽ ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഓർഗനൈസേഷന് കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കൂടാ മറ്റൊന്ന് ഓർഗനൈസേഷൻ കോംപ്രിഹെൻഷൻ അതായത് കമ്പനിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷനെ നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയി എത്രമാത്രം മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കോംപ്രിഹെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനലുകൾ നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഓർഗനൈസേഷനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ എംപ്ലോയികളുമായിട്ട് തുറന്ന് പറയാൻ അവരുടെ സപ്പോർട്ട് സ്വീകരിക്കാനൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കൂടാം അതിന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് എംപ്ലോയി ഇൻവോൾവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എംപ്ലോയീസിനെ എത്രമാത്രം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗില് പോളിസി ഫോർമുലേഷന്റെ പലതരത്തിൽ ഇപ്പോൾ പ്രോഡക്ട് ഡിസൈനിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലും എംപ്ലോയീസിന്റെ
അതുപോലെ അലൻ മേരാൻഡലന്റെ ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടതിനകത്ത് മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റിന് ഉള്ളതെന്ന് കണ്ടു അഫക്റ്റീവ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കണ്ടിന്യൂവൻസ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് നോമറ്റീവ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എന്നിവ അതുപോലെ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടു പേഴ്സണൽ വർക്ക് സിറ്റുവേഷൻ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റിനെ കൂട്ടുകോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അതുപോലെ ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റിന്റെ ഔട്ട്കംസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസിക്വൻസസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു അതിൽ തന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഉണ്ട് ടേൺ ഓവർ ആപ്സിലീസം കൗണ്ടർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ബിഹേവിയർ തുടങ്ങിയവ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ മോട്ടിവേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ സിറ്റിറ്റി ബിഹേവിയർ തുടങ്ങിയവ അതുപോലെ എഫക്റ്റീവ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് അഥവാ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ഘടകങ്ങളുമായിട്ട് കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു അവസാനമായിട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കൂട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ എന്നുള്ളതും നമ്മൾ കണ്ടു അത് ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഷെയർ ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് ട്രസ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് ഓർഗനൈസേഷണൽ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് എംപ്ലോയി ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ട് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത്രയും ആറ് ഘടകങ്ങളാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കൂട്ടാനുള്ള ഘടകങ്ങളെന്നും നമ്മൾ കണ്ടു ഇത്രയാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റിനെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോ സമയം മൂന്നേ മുക്കാലായി നമുക്ക് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി ഉണ്ട് അടുത്ത ഒരു പിന്നെ സെറ്റ് ഞാൻ പിന്നെ നോക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ലീഡർഷിപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷെ ലീഡർഷിപ്പ് മൊത്തം കവർ ചെയ്ത് പോകാനുള്ള സമയം നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല സോ ലീഡർഷിപ്പ് ആൻഡ് ടീം ബിൽഡിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ പിന്നെയുള്ളൊരു ഒരു പ്രധാന പിന്നെ മൊഡിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീഡർഷിപ്പ് മോട്ടിവേഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെയാണ് സൈക്കോളജിയിൽ ഒരുപാട് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിയിലും പിന്നെ ജനറൽ സൈക്കോളജിയിലും ഒരുപാട് റിസർച്ച് നടത്തുന്ന ഏരിയ ആണ് ലീഡർഷിപ്പിന്റേത് പക്ഷെ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം വാട്ട് എവർ ഹാസ് ബീൻ സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ ജനറൽ സൈക്കോളജി സൈക്കോളജി അതായത് ജനറൽ ഏരിയയിൽ പഠിച്ചുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഒ ബിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷണൽ സെറ്റപ്പില് ലീഡർഷിപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മോസ്റ്റ്ലി ബിക്കോസ് ലീഡർഷിപ്പ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്രിഡിക്ടർ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഔട്ട്കംസ് എന്നുള്ളതാണ് ലീഡർഷിപ്പിന് പലതരത്തിൽ ഡെഫിനിഷനുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു സിമ്പിൾ ഡെഫിനിഷൻ ആർട്ട് ഓഫ് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ട്രാക്ക് ടുവേർഡ്സ് അച്ചീവിംഗ് എ കോമൺ ഗോൾ എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ഡെഫിനിഷൻ ആ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് എ പേഴ്സൺ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് അതേഴ്സ് ടു അക്കംപ്ലീഷൻ ഓബ്ജക്റ്റീവ് and direct the organization in a way that makes it more cohesive and coherent ennalladana adum leadership inde definition agathum ee parana pole paradallathulla evolution vannittund leadership ne oru pakshe oru feudal kaala ghattathile allengil industrial revolution munbulla kaalathu kandadinekkal valare vyathyasamayittana pinnilulla kaalathu leadership ne nammal kandittullathu yuddhangal okke oru vaadu pinne undaya kaala ghattangalil nammal veendum ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിന് അതിന്റെ ഒരു എത്തിക്കൽ സൈഡും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ വീണ്ടും വീണ്ടും പരിശോധിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി അപ്പൊ അങ്ങനെ ലീഡർഷിപ്പിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പലപ്പോഴും പല ഘട്ടത്തിലായിട്ട് മാറി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ പിന്നെ ഗവേഷണം നടക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഓർഗനൈസേഷൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പൊതുവിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത ഒരു പക്ഷേ പിന്നെ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളവരൊക്കെയും ലീഡർഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് പരിപാടികളൊക്കെ നടത്താറുണ്ട് Uh, because all of us now understand the influence of or, or the importance of leadership in the world are so ee ipra parana rendu definition athu nammal kaanuna oru pradhana petta kaaryam oru common oru common goal allekil oru common objective ennalladana adu adu poyum undavum ennalladana appo leadership inde oru pradhana petta uddesham thanne ee parana leadership like aakare orient cheyanalladana baaki mattu pala kaaryangalum ee parana leadership inde swabhavam mattu okke anusarichu അതിനകത്ത് വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കാം ലീഡർഷിപ്പിന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ല ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പ് ആണ് നമ്മൾ മെത്തഡോളജിയിലൊക്കെ വേരിയബിൾസിനെ അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് ഡിസൈനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ പലതരത്തിൽ റിസർച്ച് ഡിസൈനുകളെ കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ലീഡർഷിപ്പിനെ നിങ്ങൾ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നോക്കുന്നതിന് എന്നനുസരിച്ച് ലീഡർഷിപ്പിന് രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിൽ ലീഡർഷിപ്പിനെ നിങ്ങൾ ക്ലാസിഫൈ
ഒരു ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഒരു ഒരു ഭരണ സംവിധാനം അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലീഡറാണ് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഗവൺമെന്റുകൾ അവരുടെ ഐ എ എസ് ഓഫീസർമാരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ എം ഡി ആയിട്ട് നിയമിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചെയർമാൻ ആയിട്ട് നിയമിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു കോർപ്പറേഷന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്നെ തലപ്പത്തേക്ക് നിയമിക്കുന്നത് ഒക്കെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അപ്പോയിന്റ് ലീഡർഷിപ്പ് ആണ് അത് പലപ്പോഴും ബേസ്ഡ് ഓൺ ആൻ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ദി പേഴ്സൺസ് സ്യൂട്ടബിലിറ്റി ബൈ ദി അപ്പോയിന്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആരാണോ ഇവരുടെ കീഴിൽ വരാൻ പോകുന്നത് ആരെയാണോ ഇവർ ലീഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ആളുകൾക്ക് ഇവരുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ സ്റ്റേക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് അപ്പോയിന്റ് ലീഡർഷിപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ലീഡർ അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ ദ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അതായത് ഡെമോക്രസിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാ പീപ്പിൾസ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സും ഇക്കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാർ മുതൽ നിങ്ങളുടെ പ്രധാനമന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ വരെയുള്ള ആളുകളൊക്കെയും ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ചേർന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ലീഡർമാരാണ് സോ അതായത് രണ്ടാമത്തെ പിന്നെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മൂന്നാമത്തേത് സെൽഫ് അപ്പോയിന്റഡ് ലീഡറാണ് അതായത് ആരെ നിയമിച്ചിട്ട് ലീഡർ ആവുന്നതല്ല മറിച്ച് ദീസ് പീപ്പിൾ അഡ്വാൻസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്വാളിറ്റീസ് അങ്ങനെ സ്വന്തം കഴിവ് തെളിയിച്ച് പല സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഉയർന്നു വരികയും അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനത്ത് എത്തിപ്പെട്ടിട്ട് അവിടെ നിന്നിട്ട് ലീഡർമാരായി മാറുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പിന്നെ പലപ്പോഴും പിന്നെ കമ്പനികളുടെ തലപ്പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ തലപ്പത്തേക്കൊക്കെ കൂട്ടുകാർ ചേർന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിനകത്ത് നാലഞ്ചോ വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരാൾ സി ഇ ഒ ആയിട്ട് മാറുകയും അയാൾ ഈ കമ്പനിയുടെ വോയിസ് ആയിട്ട് മാറുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ സെൽഫ് അപ്പോയിന്റഡ് ലീഡർ എന്ന തരത്തിലാണ് അതായത് ഫ്രം എം എം ഈക്വൽസ് ഹി ഓർ ഷി അഡ്വാൻസസ് ടു അ പൊസിഷൻ ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് തരം ലീഡർഷിപ്പ് ആണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഒറിജിൻ ലീഡർഷിപ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് ആവാം ഇനി ബേസ്ഡ് ഓൺ പർപ്പസ് ഈ ലീഡർഷിപ്പിന്റെ പർപ്പസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് വരാം ഒന്ന് ഇന്റലക്ച്വൽ ലീഡർഷിപ്പ് ആണ് മറ്റൊന്ന് ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആണ് മൂന്നാമത്തത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണ് ഇന്റലക്ച്വൽ ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക പദവിയൊന്നും കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ ലീഡറിന് അയാൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഒരു ലീഡർ ആവുന്നത് പലപ്പോഴും അവർ മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ പുലർത്തുന്ന ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ബൗദ്ധികമായിട്ടുള്ള ഒരു മേൽക്കോയ്മയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്ന ആളുകളായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ഈ പഴയ കാലത്തെ ഗുരുക്കന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ സോക്രട്ടീസ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മനുഷ്യര് കോപ്പർണിക്കസോ അനിസ്റ്റോട്ടിലോ ഇത്ര ആളുകളൊക്കെയും അവർ ഇന്റലക്ച്വൽ ലീഡർഷിപ്പ് ആയിട്ട് മാറിയതാണ് ബിക്കോസ് അതർ പീപ്പിൾ ഗോ ടു ദം ഫോർ അഡ്വൈസ് ആൻഡ് ഫോർ ദർ വ്യൂസ് ഓൺ വേരിയസ് മാറ്റേഴ്സ് അറിഞ്ഞതായിട്ട് മറ്റുള്ളവർ ആളുടെ എങ്കിലും അങ്ങനെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഒരു പ്രത്യേക ഫീൽഡിലുള്ള അവരുടെ കഴിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ ഇന്റലക്ച്വൽ ലീഡർഷിപ്പ് ആയിട്ട് മാറാം മറ്റൊന്ന് ആർട്ടിസ്റ്റിക് ലീഡർഷിപ്പ് ആണ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ അതായത് ആർട്ടിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയിൽ നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഒരു അതോറിറ്റി ആയിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അപ്പോ നോവൽ സമ്മാനം കിട്ടുന്ന എഴുത്തുകാർ അല്ലെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ഓത്തേഴ്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അവരവരുടെ ആർട്ടിന്റെ മേഖലയിലെ ഒരു ലീഡറായിട്ട് മാറുന്നത് അവർ ദർ സം ഹൗ ബെറ്റർ ദാൻ ഓൾ ദി അതേഴ്സ് ഇൻ ദർ ഫീൽഡ് ദർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫീൽഡ് ആ ഫീൽഡിലുള്ള അവരുടെ കൂടെയുള്ള മറ്റു മനുഷ്യരെക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ മെച്ചങ്ങൾ നേട്ടങ്ങൾ ഒക്കെ ഉള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എത്തിപ്പെടുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റിക് ലീഡർഷിപ്പ് മറ്റൊരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലീഡർഷിപ്പ് ആണ് അതായത് ഒരു അഥോറിറ്റേറ്റീവ് ലീഡർഷിപ്പ് അത് പലപ്പോഴും ഭരണത്തിന്റെ ഭരണഘട്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണതലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായി വരുന്ന കഴിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക പിന്നെ പർപ്പസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലീഡർഷിപ്പ് സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്ന ഭരണകർത്താക്കളായിട്ട് ആളുകൾ ഇപ്പോ പിന്നെ പ്രത്യേക പർപ്പസിനായിട്ട് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം പിന്നെ എന്താ പറയുക പ്രമാണിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ച് ഗവൺമെന്റ് ഒരാളെ കൊണ്ടിരുത്തി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഈ നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലീഡർഷ
അല്ല നമ്മൾ കൂടുതലും കണക്കിലാക്കുന്നത് അതിനകത്തുള്ളത് ഒന്ന് അതോറിറ്റേറിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോക്രാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ സെന്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരം ലീഡർഷിപ്പാണ് ഒന്ന് ഉള്ളത് മറ്റൊന്ന് ഡെമോക്രാറ്റിക് ലീഡർഷിപ്പാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ലീഡർഷിപ്പ് ഒരു പക്ഷേ നമുക്കൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിചയമുള്ള ഒന്ന് പിന്നെ ഡെമോക്രാറ്റിക് ലീഡർഷിപ്പ് ആയിരിക്കും പിന്നെയുള്ളത് ലൈസസ് ഫെയർ ലീഡർഷിപ്പാണ് ലൈസസ് ഫെയർ ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒട്ടും ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇല്ലാത്ത തരം ഒരു ലീഡർഷിപ്പിനെയാണ് ലൈസസ് ഫെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത സൈഡുകളിൽ കാണാം പിന്നെയുള്ള കുറച്ചെണ്ണം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലീഡർഷിപ്പാണ് അതായത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ പിന്നെ അധികാരി എന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തരം ഒരു ലീഡറാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ എത്തിയിരിക്കുന്ന കസേരയാണ് അവർക്ക് അധികാരം കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സി ഇ ഒ ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോഡിയുടെ തലപ്പത്തേക്ക് നിയമിക്കപ്പെടുമ്പോഴൊക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലീഡർ ആവുന്നു പലപ്പോഴും ആ ആ കസേരയുടെ അധികാരം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കുള്ളൂ ആ കസേര നിങ്ങൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു അധികാരവും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലീഡർഷിപ്പിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത മറ്റൊന്ന് ഡോമിനൻറ്റ് ലീഡർഷിപ്പാണ് അതായത് അധികാരം മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അധികാരം നിരന്തരം ഉപയോഗിച്ച് മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ മേൽ ഡോമിനേഷൻ നടത്തുന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ ഡോമിനൻറ്റ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് ഒരു അതോറിറ്റിയൻ തരം ലീഡറിനോടൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അത്രയേറെ പ്രശ്നമുള്ള തരം ലീഡർഷിപ്പ് അല്ല ഒരു ഡോമിനൻറ്റ് ലീഡറിനേത് കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർ സമഗ്രമായ ആധിപത്യം ഒന്നും പിന്നെ ഒരു ഡോമിനൻറ്റ് ലീഡർ കാണിക്കുന്നില്ല അവരുടെ പവർ എത്രമാത്രം ഉണ്ടോ അത്രമാത്രം അവർ ആ പവറെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് എക്സ്പെർട്ട് ലീഡർഷിപ്പാണ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഇന്റലക്ച്വൽ ലീഡർഷിപ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളൊരു കാര്യത്തിൽ എക്സ്പെർട്ട് ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ എക്സ്പെർട്ട് ഒപ്പീനിയൻ തരാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അധികാര സ്ഥാനം അതിനാണ് എക്സ്പെർട്ട് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പവറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകളുടെ അഡ്മിറേഷനും പിന്നെ ആളുകളുടെ ആദരവും ഒക്കെയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക ഇനി പെർസുവേസീവ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്നൊരു സാധനമുണ്ട് പെർസുവേസ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർസുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആക്ട് ഓഫ് ചേഞ്ചിങ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ ആളുകളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡുകളെ മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ആളുകളുമായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടാക്കുകയും അത്തരത്തിൽ വലിയ കൂട്ടം ആളുകളുടെ ആളുകളെ സ്വാധീനിക്കാനും ഒക്കെ കഴിയുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് കരിസ്മാറ്റിക് ലീഡർഷിപ്പ് നമുക്ക് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന സാധനമുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് പെർസുവേസീവ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലൊന്നും വരാത്ത ട്രാൻസ്ഫർമേഷനൽ ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു സാധനം കൂടിയുണ്ട് അത് സാധാരണ പിന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന ലീഡർഷിപ്പ് സ്വഭാവങ്ങളുടെ ഒക്കെ അപ്പുറം നിൽക്കുന്ന നമ്മൾ പൊതുവെ ലോക നേതാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് ലീഡേഴ്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ലീഡർഷിപ്പാണ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ലീഡർഷിപ്പ് ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ പ്രത്യേകത അവർ മരിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലീഡർഷിപ്പ് പീരീഡോ അവരുടെ അവർ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയാൽ പോലും അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കും അവരുടെ രീതികൾക്കും ആ വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ അവർക്കും ഒക്കെ പ്രസക്തി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ലീഡർഷിപ്പിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് അതോറിറ്റേറിയൻ ലീഡർഷിപ്പ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ലീഡർഷിപ്പ് ലൈസസ് വെയർ ഇത് മൂന്നും വളരെ പ്രധാനമാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അവയെ പറ്റി പ്രത്യേകം പറയാം ഒന്ന് ഓട്ടോക്രാറ്റിക് അതോറിറ്റേറിയൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ സെന്റർ ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലീഡർഷിപ്പിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഒന്ന് സച്ച് ലീഡർ എക്സർസൈസ് എസ് ക്ലോസ് സൂപ്പർവിഷൻ മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ നിരന്തരം സൂപ്പർവിഷൻ നടത്തുന്ന ഒരാളായിരിക്കും ഒരു അതോറിറ്റേറിയൻ ലീഡർ ആൻഡ് എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും അവർ അയാൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ സ്വയം എടുക്കാൻ താല്പര്യം കാണിക്കും തീരുമാനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയേ ഉണ്ടാവില്ല അവര് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയിൽ ശ്രദ്ധ കൊള്ളുന്നവരായിരിക്കും അവർ സ്വയം ഇത്ര ആളുകൾ സ്വയം വളരെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഒരുപാട് സമയം പിന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ആയിരിക്കും മറ്റുള്ളവരും അതുപോലെ തന്നെ വേണമെന
നമുക്ക് ഒ ബിയില് പ്രത്യേകം പഠിക്കാനുള്ളൊരു ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് മൊത്തം ഈ ഈ നേതാവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലീഡർഷിപ്പിന്റെ കയ്യിലെ കയ്യിലുള്ള മൊത്തം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് വലിയൊരു ഭാഗവും തന്റെ സബോർഡിനേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള മനുഷ്യർക്ക് വീതിച്ചു കൊടുക്കുകയും അവരെ അവർക്കൊരു റിലേറ്റീവ് ഓട്ടോണമി അനുവദിക്കുകയും അവരെ കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരെയാണ് ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് ലീഡറിന്റെ ഒരു പ്രധാന പിന്നെ സ്വഭാവം ഇതായിരിക്കും മറ്റൊന്നത് മാനേജ് ടു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അവർ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ മാനേജ്മെന്റ് നടത്തുക നമുക്ക് ഇയർ എൻ്റെ ടാർഗറ്റ് വരുന്നതാണ് ആ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ആളുകൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ലീഡർഷിപ്പും ആയിരിക്കും ദി പെർമിറ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അവര് ആളുകൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു കൊടുക്കാറുണ്ട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആളുകളെ അംഗീകരിക്കാറുണ്ട് ഇനിഷ്യേറ്റീവുകൾ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സബോർഡിനേറ്റ്സിനെയും സഹപ്രവർത്തകരെയും അംഗീകരിക്കാറുണ്ട് സീക്ക് ആൻഡ് എൻകറേജ് എംപ്ലോയീസ് സജഷൻസ് സബോർഡിനേറ്റുകളും അല്ലാത്തവരുമായ ആളുകളുടെ സജഷൻസ് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കുക എല്ലാവർക്കും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളതും ഡെമോക്രാറ്റിക് ലീഡർഷിപ്പിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് എൻഗേജിങ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ലീഡറുടെ മൊത്തം അല്ലെങ്കിൽ ലീഡറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വരുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ തരത്തിലേക്ക് ആയിരിക്കില്ല മറിച്ച് അതിനകത്ത് ദർ വിൽ ബി അൻ എലവൻ ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ ദ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ് ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് എംഫസൈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് എംപ്ലോയി സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ഒരു ഓഥോറിറ്റേറ്റീവ് ലീഡർ ഒരു ഓഥോറിറ്റേറിയൻ ലീഡർ ഒരിക്കലും പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന സാധനത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കും ശ്രദ്ധ പോകുന്നതെങ്കിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയി സെന്റർ ലീഡേഴ്സ് പ്രൊഡക്ഷനോടൊപ്പം എംപ്ലോയി സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നവരാണ് മൂന്നാമത്തെ തരം ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീഡർഷിപ്പാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ നോർ എംപ്ലോയി സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അവരെ സംബന്ധിച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ളതോ എംപ്ലോയി സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളല്ല അവരെങ്ങനെയോ ലീഡർഷിപ്പ് പോസ്റ്റിൽ എത്തിപ്പെട്ടു അവർക്ക് അവരവിടെ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ആർക്കും വലിയ പരിക്കില്ലാത്ത രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രമേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത ഗവൺമെന്റ് സിസ്റ്റങ്ങളിൽ ലൈസസ് ബൈ ലീഡർഷിപ്പ് പോലും നടന്നു പോകും എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ ലൈസസ് ബൈ ലീഡർ ഉണ്ടാവുന്നതിനേക്കാൾ ദോഷങ്ങൾ കുറഞ്ഞിരിക്കും ഒരു ഗവൺമെന്റ് സംവിധാനത്തിൽ ലൈസസ് ബൈ ലീഡർഷിപ്പ് വന്നാല് ലൈസസ് ബൈ ലീഡർഷിപ്പ് ഡയറക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ലക്ഷ്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ഷനുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടേം ഗോളുകളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല and employees are left to drifting employees ne palapol employees employees ne mele oruthathulla control um undavilla avare accountability pole palapolum or basis for leadership ne avare sadhi elthu undavilla idakke aa basis for leadership inde pratheegathagal ini namukku leadership inde alle leadership aayi bandhapetta factors endokkana ethakka ghadangal aanullathu leadership inde characteristics endokkana ennallathu ithara saanangalana adutha bhagathu parayanullathu adu namukku നാളെ ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നുന്നു അതെ പോലെ നമ്മള് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി വേണമെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ ഡിസ്കഷൻ ആവാം അതല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു പിന്നെ സ്പെസിഫിക് ടോപ്പിക്കുകൾ എന്തെങ്കിലും സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ടോപ്പിക്കുകൾ പിന്നെ ഇമെയിൽ ആയിട്ട് മറ്റേ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതനുസരിച്ച് പിന്നെ അവയും കൂടെ കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തെ നോട്ടീസ് ഉണ്ടായാൽ മതി അതല്ല എങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാൻ പിന്നെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിനുകൾ നോക്കിയിട്ട് ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ട് ആണ് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പ്ലാ